Dice, dice, cuéntanos la historia de Noé. ¿De Noé o si es? No, Lucas, Noé. Ah. Hombre muy famoso de la historia fue Noé. Hizo un arca inmensa que me di 80 pies. La pintó con alquitrán y le puso un ventanal. Y a los animales dos en dos los hizo entrar. Todos los animales. Y este no habla de entrado. Y el maquito Juan con su mamá. Claro, y la hormiguita Kipi con su papá. ¿Por qué hay a dos? Ah, hay a dos. Dos y hace dentro, en traje a rayas con placer. La siguió el caballo, la serpiente cascabel. El ratón, el puerco espín, el monito orangután. La jirafa, el burro, la paloma y el zorzal. sucedió realmente, algo que pasó, que lo encontramos en la Biblia, pero para eso vamos a cantar una canción antes de empezar, la lechuza, la lechuza hace, hace, como, todos calladitos, como la lechuza, haciendo, Haciendo. Mira. Sumi. La canción de la lechuza. Sumi, pues. Sumi, tenemos. Vamos a estar como las lechuzas, así. En silencio. Ajá. Y vamos a escuchar. Mira. Como a Mongos, como. Ajá. Después ustedes me van a compartir lo que han aprendido, pero ahora para contarles esta gran historia necesito que todos me ayuden y como la lechuza vamos a estar en silencio. Ya, muy bien. Gracias. Ahora voy a contarles una historia que sucedió realmente. Voy a hablarles de un hombre que se llamaba Noé. Pero antes de comenzar, para los que no vieron la clase pasada que tuvimos en YouTube, que habló sobre Caín y Abel, los hijos de Adán y Eva, el domingo pasado compartimos eso en la clase por YouTube. Y vimos cómo Caín, porque empezó a sentir envidia en su corazón y, y permitió sentir envidia en su corazón, mató a su hermano Abel. ¡Cuán triste estuvo Dios! ¡Y cuán cosa tan terrible sucedió! Y por eso Dios castigó a Caín. Y después nos cuenta la Biblia que la tierra, dice que hace mucho tiempo, miren, la tierra donde vivimos, en la tierra se empezó a llenar, a llenar de mucha, mucha, mucha gente. Y dice la Biblia que la gente que vivía en ese tiempo... ¿Adivinen qué? Dice que eran muy malvados. ¡Wow! Miren, miren cómo 
se pelean unos a otros. ¿Cómo? No me gusta peleando. Muy bien. Dice que la gente que vivía en ese tiempo se volvió muy mala. ¿Y saben qué? Se olvidaron de Dios. Y no guardaban la palabra de Dios en su corazón. Y empezaron a hacer muchas cosas malas. Empezaron a sentir envidia. Empezaron a pelearse. ¿Y saben qué? Ellos no amaban a los demás. Solo se amaban ellos mismos. Por eso, cuando Dios vio eso, adivinen qué. ¿Cómo se habrá sentido Dios? Dios se puso muy triste en su corazón. Sin embargo... Estaba muy triste. Sí, Dios estaba muy triste al ver todo eso. Sin embargo, había un hombre. Miren, todos. Alessandro, miren. Rafi, mira. Había un hombre que se llamaba Noé. Miren, él es Noé. Hola, ¿cómo están, niños? Yo soy Noé. ¡Oh! Oye, yo pensé que eras una figura. Hoy creo que sí. Hay. Pero Noé, este Noé que vemos acá, nos dice la Biblia que era un hombre distinto a los demás. ¿Por qué era distinto Noé? ¿Saben por qué era distinto? Porque Noé y su familia tenían a Dios en su corazón. Ellos amaban a Dios y obedecían todo lo que Dios decía. Noé tenía su esposa. Miren, ella es su esposa. ¡Ay, qué lindos! Noé tenía su esposa y ellos tuvieron tres hijos. Miren, sus tres hijos. ¡Wow! Sus tres hijos. Y esos tres hijos tuvieron tres. Tenían a sus esposas. Miren. Ellas son sus esposas. ¡Ay, qué bonitas! Miren, sus esposas. Sus esposas. Es... Muy bien. Y esta es la familia de Noé. Noé trabajaba mucho con toda su familia. ¿Y saben qué? Noé sabía, Noé siempre tenía alimento en su mesa. Dios siempre le, le proveía a Noé y nunca lo dejaba. Y Noé sabía esto. Por eso, Noé y su familia, miren, siempre agradecían a Dios. ¡Oh, ¡Wow! El corazón de Noé estaba muy contento porque Dios Sabía que Dios lo amaba y que le proveía todo lo que necesitaba. Miren, Dios los alimentaba, los cuidaba y ellos siempre agradecían a Dios. Y adivinen lo que sucedió un día. En el libro de Génesis capítulo 6, en el libro de Génesis capítulo 6, nos dice que un día, miren, escuchen muy bien lo que sucedió. Un día... Dios le habló a Noé desde el cielo y le dijo, Noé, Noé le dijo, Señor Dios, ¿eres tú? Señor, Señor. Noé, yo soy, Dios. no temas. Y Noé le dijo, ¡Ah! Noé se sorprendió mucho porque Dios le estaba hablando. Noé, tengo algo muy importante que decirte. He visto que la gente ya no se respeta como debe. Y por eso voy a limpiar la tierra para comenzar de nuevo. Así que voy a mandar un diluvio. ¡Oh! Noé. Noé tenía mucho miedo. Y Dios le dijo a Noé, Noé, no tengas miedo, Noé, no te asustes, no tengas miedo. Porque yo he visto que tú me tienes en tu corazón. Así que yo te he escogido para que me ayudes con esta tarea. Tú vas a construir un arca, que es un barco muy grande. Miren, esta es una barca, mira. Esta es una barca, es grande. Dios le mandó a Noé que construyera una bar un, un arca. Y entonces... Dios le dijo, se una arca. Sí, y así. Dios le mandó a Noé. Y entonces Dios le dijo, Noé, escucha atentamente cómo vas a construirla. Escucha mis palabras y vas a hacerlo como yo te digo. Y Noé lo escuchó muy atentamente. Y después cuando Dios terminó de hablar con Noé, adivinen qué pasó. Noé se fue corriendo. ¡Ah! Dios ha hablado conmigo. Voy a ir 
a contarle a mi familia todo lo que ha sucedido. Y Noé se fue corriendo a, a contar, a contar a, a su familia. Y le dijo, familia, familia, adivinen lo que ha pasado. Y sus hijos le dijeron, papá, tranquilo, ¿qué ha sucedido? ¿Por qué estás tan emocionado? Y Noé le dijo, es que Dios me ha hablado y me ha dicho que va a enviar un gran diluvio y me ha mandado a construir un arca. Entonces, ustedes tienen que ayudarme, hijitos míos. Y toda su familia le dijo, sí, papá, te vamos a ayudar. Vamos entonces. Y se fueron, se fueron, se fueron. Hermanitos, Noé escuchó las palabras de Dios y dijo, voy a inmediatamente a obedecer a Dios. Y por eso es que se fue a buscar todos los materiales para construir el arca. Mire, comenzó a construir el arca. Pero toda la gente se empezó a burlar de él y le, se le decían así. No está loco, Noé, ¿cómo vas a hacer un arca? Estás loco, Noé, tú no debes hacer esa arca. No hagas caso, mejor ven acá y diviértete con nosotros. ¡Oh! Así le decían y se burlaban de Noé y le decían, Noé, tú eres un loco, estás loco. Pero ¿saben qué? Noé no los escuchó. Noé obedecía a Dios. ¿Y saben por qué Noé obedecía a Dios? Porque Noé sabía que todo lo que Dios le había dicho era verdad y que Dios iba a cumplir su palabra. Por eso Noé confió en Dios y dijo, voy a hacer el arca que Dios me ha mandado. Hoy día vamos a aprender hasta aquí, pero esta historia no termina aquí, hermanitos. En la Biblia nos cuenta después lo que sucedió, pero lo vamos a aprender la próxima clase. Y antes de terminar, quiero, quiero eh, decirles dos cosas muy importantes. Y es que... Dios escogió a Noé porque Noé amaba a Dios. Y Noé siempre estaba atento a la voz de Dios. Cuando Dios le hablaba, Noé escuchaba y guardaba sus palabras en su corazón. Por eso Dios escogió a Noé. Porque Noé no era como los demás. Nosotros también, hermanitos, como Noé, tenemos que ser diferentes y tenemos que obedecer. Muy feliz porque obedecía a Dios. Dios nos da esa felicidad. Ahora sí, quiero es compartirles una canción. ¿Quieren escuchar una canción? Ahora sí, ¿quieren escuchar una canción? Sí. ¿Sí? Ya, muy bien, vamos a escuchar la canción.
Todos cerramos nuestros ojitos. Todos, todos. Elizabeth, Yulhe y Yun, vamos a orar. Elizabeth, vamos a orar. Brianita, vamos a orar, Brianita. Hay que cerrar nuestros ojitos para orar. Ya, Brianita, cerramos. Alessandro también hay que orar. Vamos a orar. Ya, comenzamos con la oración. Gracias, Padre mío, Señor, gracias. Gracias, Dios, porque siempre estás con nosotros. Nos cuidas y nos proteges. Gracias, Dios, porque nos pudimos reunir a la clase de niños en Zoom. Gracias y te pido mucho para que cuides a mis papitos, a mis tíos, a todos mis hermanitos que se reunieron el día de hoy, para que otra semana también podamos reunirnos juntos y compartir toda la palabra de Dios. Gracias y todo esto te lo agradezco en el nombre de tu amado Hijo Jesús. Amén. 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 Amén, hermanitos. Ah, la foto, la foto, la foto.